प्रार्थना के के नमे कर्तव्यम याचन नलके नमे कर्तव्यम याचन नलके नमे प्रार्थना के के नमे कर्तव्यम याचन नलके नमे कर्तव्यम ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അജിത് കുമാർ അച്ഛൻ ക്രിസ്തകൃപ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഗുരുവചനം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മീഖയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ മീഖയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുൻ പ്രവാചകന്മാരും പിൻ പ്രവാചകന്മാരും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരും വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരണം മീഖ പ്രവാചകനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ മീഖ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നോട് സമനായ ഒരു ദൈവമാരുണ്ട് എന്നാണ് മീഖ എന്ന വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മീ ഏൽ ഖമാവുക്ക എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണത്രേ അതിനർത്ഥം ഇതാണ് ഹൂ ഈസ് എ ഗോഡ് ലൈക്ക് യു നിന്നോട് സമനായ ഒരു ദൈവം ആരാണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളെ കാണുന്നു ശമരിയുടെയും യഹൂദിയുടെയും ന്യായവിധിയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വലിയൊരു ശക്തമായ മുൻ അറിയിപ്പും അവിടെ നൽകുന്നതായി കാണാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ഒന്നാമത് കാണുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപമാണ് പാപം എന്താണ് പാപം എന്നവിടെ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദുഷ്ട നിറഞ്ഞ തിന്മ നിറഞ്ഞ കാലം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദുഷ്കാലമല്ലോ എന്നാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ ദുഷ്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പിൻ്റെ മേലുള്ള അവിടുത്തെ അനന്തമായ കൃപയാണ് അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം പഠിക്കാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത് ഒന്നും രണ്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളാണ് കിടക്കമേൽ നീതികേട് നിരൂപിച്ച് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കയ്യോ കഷ്ടം അവർക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് പുലരുമ്പോൾ തന്നെ അവരത് നടത്തുന്നു എന്ത് നടത്തുന്നു തിന്മ നടത്തുന്നു അവർ ശക്തന്മാരാണ് അവർ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ വയലുകളെ മോഹിച്ച് പിടിച്ച് പറിക്കുന്നു അവർ വീടുകളെ മോഹിച്ച് കൈക്കലാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ പുരുഷനെയും അവൻ്റെ ഭവനത്തെയും മനുഷ്യനെയും അവൻ്റെ അവകാശത്തെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് പാപം ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായി ദൈവം വേദനയോടെ സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാമൂഹിക തിന്മയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹ നീതി ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസ് ഒരു സാമൂഹിക നീതിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ബോധപൂർവം മീഖ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ സുഖകരമായ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നു അവരുടെ പൈതങ്ങളോട് നിങ്ങളെൻ്റെ മഹത്വം സദാകാലത്തേക്കും അപകരിച്ചു കളയുന്നു ഇതൊക്കെയും പ്രവാചകൻ വളരെ ശക്തമായി അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തിന്മകൾക്കെതിരെ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ വീടുകളെ മോഹിച്ച് കൈക്കലാക്കുകയും പുരുഷനെയും ഭവനത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശത്തെയും പീഡിപ്പിക്കുകയും പ്രാപ്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് പുലരുമ്പോൾ തന്നെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തന്മാരായ ബലവാന്മാരായ എളിയവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മീഖ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനൊരു സമൂഹം ലോകത്തിലുണ്ട് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ 
ഭീതിയിലായിരിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ അത് കാണാം സമൂഹത്തിൽ കാണാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം ആർക്കും ആരെയും ഭയമില്ലാതെ ആർക്കും ആരോടും നന്ദിയില്ലാതെ കൃതാർത്ഥതയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മീഹയുടെ പ്രവചനത്തിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് ദുഷ്കാലമാണ് എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു അത് എന്തൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തിന്മകൾ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വലിയ ആപത്തിൽ ഈ വലിയ ആപത്തിൽ എന്താണ് നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ അത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു യാക്കോബേ ഞാൻ നിനക്കുള്ളവരെ ഒക്കെയും ചേർത്തുകൊള്ളും ഇസ്രായേലിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരെ ഞാൻ ശേഖരിക്കും തൊഴുത്തിലെ ആടുകളെ പോലെ മേച്ചിൽ പുറത്തെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പോലെ ഞാനവരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ആൾപ്പെരുപ്പം ഹേതുവായി അവിടെ മുഴക്കമുണ്ടാകും തകർക്കുന്നവൻ അവർക്ക് മുൻപായി പുറപ്പെടും അവർ തകർത്ത് ഗോപുരത്തിൽ കൂടെ കടക്കുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവരുടെ രാജാവ് അവർക്ക് മുൻപായും യഹോവ അവരുടെ തലയ്ക്കലും നടക്കും ഇത് ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു റോമർ പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ചിലും ആറിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കൃപയാലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളാലല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃപ കൃപയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബെ ഞാൻ നിനക്കുള്ളവരെ ഒക്കെയും ചേർത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവകൃപയിൽ ദൈവഭയത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവം ചേർത്തുകൊള്ളും ഇസ്രായേലിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരെ ഞാൻ ശേഖരിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് തൊഴുത്തിലെ ആടുകളെ പോലെ മേച്ചിൽ പുറത്തെ ആട്ടിൻകുട്ടത്തെ പോലെ ഞാൻ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഇതൊക്കെയും ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാഗ്ദത്വങ്ങളാണ് അതെ ഇന്നും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്കുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ അതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ സന്ദേശം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഒന്ന് ആ കാലങ്ങളിലുള്ള ശമിരിയുടെയും യഹൂദയുടെയും പാപം രണ്ട് ആ പാപം നിമിത്തം അന്നനുഭവിക്കുന്ന ദുഷ്കാലത്തിലെ പീഡനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ന്യായവിധി മൂന്നാമത് അതേ സമയം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് വരുന്നവരെ ദൈവം ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന ശേഷിപ്പിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഈ കൃപയിൽ നമുക്ക് ശരണപ്പെടാം ഈ കൃപ കാൽവരി ക്രൂശിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ പുണ്യാക രക്തത്തിലൂടെ പ്രാപിച്ച് ഈ കൃപയുടെ മക്കളായി ജീവിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ വചനത്തിലൂടെയും അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പാപം നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരാണ് തിന്മയുടെ സന്താനങ്ങളായി തിന്മ ചെയ്യുന്നവരായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവരായി ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തോടും അവിടെ നിന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീശണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദുഷ്കാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് തിരുമുഖം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള നാളുകൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആത്മീയ അനുഭവം തന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതേ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന ദൈവമായതിനാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്ന ദൈവമായതിനാൽ സ്തോത്രം ശേഷിപ്പിനെ കരുതുന്ന ദൈവമായതിനാൽ സ്തോത്രം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപായി കടന്നു ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്കലും ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ദൈവമായതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആരെല്ലാം ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്
അങ്ങ് അവരെ വിടുവിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുവിക്കണമേ ആശങ്കകളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ പുണ്യാഹ രക്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു യേശുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ശരണപ്പെടുന്നു യേശുവെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹിതരെ നാളെ നമ്മൾ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകേണമേ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരം തന്നരുളാ എന്നുള്ളൊരു വാദത്തം പോ ദയവാദനും മാതാവും നീയനിക്കല്ലാതെ ഭൂതലം തന്നിലില്ലേ പേറാരുമിൻ ആതങ്കം നീക്കിടുവാ ആതങ്കം നീക്കിടുവാ ൾ ഗേ <laughs>